ஏசோஸ் பொமியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு ரேர் கண்டிஷன் கிடையாது உங்கள் செவன் சாம்பிளில் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பூம்ஸே இல்லாத கண்டிஷன் இப்போ ஒன் இன் டென் இன்ஃபர்டைல் மென்ல இந்த கண்டிஷன் இருக்குது இந்த ஏசோஸ் பொமியான்ற கண்டிஷன் எதனால வருதுன்றது நம்ம பார்ப்போம் நம்ம கடைசி ஃபர்டிலிட்டி வாரியர்ஸ்ன்ற சீரியஸில் ஏசோஸ் பொமியான்ற கண்டிஷன் பற்றி தான் பார்த்தோம் ஸோ இந்த கண்டிஷன் பற்றி ஒரு டீட்டெயில்டு இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வணக்கம் நான் டாக்டர் பிந்தியா மகப்பேறு மற்றும் கருத்தத்தல் மருத்துவர் அன்பு மருத்துவமனை கருத்தத்தல் மையம் பழனி ஃபஸ்ட்டு ஏசோ ஸ்பேமியா ஆர் ஜீரோ ஸ்பேம் கவுண்ட்னா உங்கள் செவன் சாம்பிளில் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பேம்ஸே இல்லாத கண்டிஷன் பேர் தான் நம்ம ஏசோ ஸ்பேமியா ஆர் ஜீரோ ஸ்பேம் கவுண்ட்னு சொல்லுவோம் இப்போ நம்ம மேல் ரீப்ரடக்டிவ் சிஸ்டம்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற இந்த டெக்ஸ் டெஸ்டிஸ் அதாவது இந்த விரைன்றது ரெண்டே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் பண்ணும் ஒன்று அந்த ஸ்பேம்ஸை ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது இன்னொன்று இந்த டெஸ்டோஸ்டிரோன்ற ஹார்மோன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறது இந்த ரெண்டே ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் தான் அந்த வெரை இந்த டெஸ்டிஸ்ன்றது பண்ணும் வேறஸ் இந்த செமன் சாம்பிளில் இருக்க இந்த லிக்விட் வந்து அந்த ஸ்பேம் வர்ற பாதையில் இருக்க அந்த கிளான்ஸ் செக்ரீட் பண்ணுற ஃப்ளூயிட் தான் இந்த செமன் சாம்பிளில் இருக்க லிக்விட் ஸோ அதனால தான் இப்போ நான் சில பேர்த்துக்கு ஸ்போ செமன் சாம்பிள் வால்யூம் நார்மலாக இருந்தாலும் சில சமயம் அதில் ஸ்பேம்ஸ் இல்லாதது காரணம் அது தான் இப்போது இந்த ஏசோ ஸ்பேமியான்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இது வந்து ஒரு ரொம்பவே ஒரு ரேர் கண்டிஷன் கிடையாது இது வந்து எந்த அளவுக்கு காமனான கண்டிஷன்னா இப்போ இந்த இன்ஃபர்டிலிட்டி அதாவது செமன் அப்டாமலிட்டிஸ் இருக்கிற மென்னில் பத்தில் ஒருத்தவங்களுக்கு இந்த ஏசோஸ் பொம்மியான்ற கண்டிஷன்ஸுக்கு அதாவது ஏசோஸ் பொம்மியா ஒன் இன் டென் இன்ஃபர்டைல் மென்னில் இந்த கண்டிஷன் இருக்குது அந்த அளவுக்கு இது காமன் ஸோ ஏசோஸ் பொம்மியான்றது இட்ஸ் நாட் அன் அலார்மிங் கண்டிஷன் இட் ஜட்ஸ் நீட்ஸ் எவாலுவேஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் சொல்லப்போனால் நிறைய டைமில் வந்து நம்ம இந்த கண்டிஷனை வந்து சால்வ் பண்ணி வி கேன் ஹாவ் யுவர் வி கேன் ஹாவ் யுவர் ஜெனடிக் பேபி இப்போது இந்த ஏசஸ் பொம்மியான்ற கண்டிஷன் எதனால் வருதுன்றது நம்ம பார்ப்போம் இந்த ஏசஸ் பொம்மியான்ற கண்டிஷன் ரெண்டே ரெண்டு காரணத்தினால தான் வருது ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒன்று அந்த டெஸ்டிஸ் அந்த விரையில் கம்ப்ளீட்டாக அந்த ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நடக்காமல் இருக்கிறதுனால வரலாம் இது ஒரு கண்டிஷன் அடுத்த கண்டிஷன் என்னென்னா அந்த டெஸ்டிஸ்லேருந்து ஸ்பேம் வர்ற பாதையில் ஏதாச்சும் அடப்பு அது வந்து ஜஸ்ட் ஏதாச்சும் ஒரு ஜெனடிக் ப்ராப்ளமாக இருக்கலாம் சப்போஸ் எக்ஸாம்பிள் அந்த சிஸ்டிக் ஃபைப்ரோசிஸ்ன்ற கண்டிஷன்ஸில் ரெண்டு சைடுமே அந்த ஸ்பேம் டக்ட் வேஸ் டிஃப்ரென்ஸ்ன்ற அந்த டியூப் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இல்லாமல் இருக்கும் அது ஒரு காமனஸ்ட் ரீசன் அடுத்து வேறு ஏதாச்சும் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் டியூபர் க்ளோசஸ் இல்லை ப்ராஸ்டாட்டிக் சிஸ்ட் எப்படி டைமல் சிஸ்ட் அந்த மாதிரி சில கண்டிஷன்ஸில் இந்த ஸ்பேம் வர்ற பாதையில் அடப்பு இருக்கலாம் ஸோ அந்த கண்டிஷன்னாலையுமே வந்து செவன் சாம்பிளில் ஸ்பேம்ஸ் இல்லாமல் போகலாம் சில சமயம் மிக்ஸடாக இதர் சம் சிவியர் இன்ஃபெக்ஷனால் அப்ஸ்ட்ரக்ஷனும் இருக்கலாம் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனும் பயங்கரமாக பாதிச்சிருக்கலாம் ஸோ அந்த கண்டிஷன்ஸ்லேயுமே அந்த ஏசோஸ் பொம்மியான்ற கண்டிஷன் வரும் இப்போது நீங்கள் செமனல்சஸ் பண்ணுறீங்க அதில் ஸ்பேம்ஸ் இல்லை நம்ம அடுத்து எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணோன்னா கண்டிப்பாக ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் கழித்து திருப்பியும் நம்ம செமனல்சஸ் நம்ம ரிப்பீட் பண்ணி பார்க்கணும் ரெண்டு சாம்பிள்லேயுமே கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பேம்ஸ் இல்லைன்னா தான் வில் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் இட் ஆஸ் ஏசோஸ் பொம்மியா சொல்ல போனால் இந்த ரெண்டு தடையுமே உங்கள் செமன் சாம்பிளை நாங்கள் எங்கள் லேபில் சென்ட்ரிஃபியூஜ் பண்ணி அந்த பெல்லட்டை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துட்டு அதில் ஸ்பேம்ஸ் இல்லைன்னா தான் வில் ஜஸ்ட் கன்ஃபார்ம் இட் ஆஸ் ஏசூஸ் பொம்மியா சரி நம்ம இப்போது ஏசூஸ் பொம்மியான்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிட்டோம் அடுத்து நம்ம எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணோம்னா நாங்கள் உங்களுக்கு ரெண்டு டைப் ஆஃப் டெஸ்ட் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம் ஒன்று இஸ் ஃபஸ்ட் இஸ் ஹார்மோன் ஹார்மோன் டெஸ்ட் த செகண்ட் இஸ் ஸ்கேன் ஹார்மோன் டெஸ்ட்டில் மெயினாக நாங்கள் என்ன ஹார்மோன் சஜஸ்ட் பண்ணுவோம்னா எஃப்எஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் இந்த எஃப்எஸ்ஹெச்ன்ற ஹார்மோன் நத்திங் பட் இதுதான் வந்து உங்கள் ஸ்பேம் ப்ரொடியூசிங் ஹார்மோன் இப்போது நார்மலாக எஃப்எஸ்ஹெச் லெவல்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னா ஒரு சிக்ஸ் டு செவன் இருக்கும் உங்களுக்கு டெஸ்டிஸில் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் அப்னமல் ஆக ஆக இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் லெவல் ஜாஸ்தியாகிட்டே வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு ரூமில் இருக்கும் நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் சல்ட்ரியாக இருக்குது ஃபேன் காற்று பார்த்தலைன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஜஸ்ட் நம்ம வீல் அட்ஜஸ்ட் த ஸ்பீட் ஆஃப்
ஸோ இந்த மாதிரி செக்ரேட் பண்ணும்போது இந்த எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன் லெவல்ஸ் உங்களுக்கு டென்னுக்கு மேலே இருக்குன்னா டெஃபினெட்லி தெர் இஸ் அ ப்ராப்ளம் வித் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம எடுத்துக்கலாம் அடுத்து வி வில் சஜஸ்ட் யூ அன் அல்ட்ராசவுண்ட் ஸ்கேன் அல்ட்ராசவுண்டில் நம்ம என்ன பார்ப்போம்னா ரெண்டு பார்ப்போம் ஒன்று உங்கள் டெஸ்டிஸோட அளவு வால்யூம் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் நாங்கள் பார்ப்போம் நார்மலாக வால்யூம் ஆஃப் டெஸ்டிஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்கணும்னா ஒரு டுவெல் டு ஃபிஃப்டீன் சிசி இருக்கணும் இப்போது டெஸ்டிஸில் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக ஆக இந்த டெஸ்டிஸோட சைஸும் கம்மியாகும் ஸோ வந்து நம்ம ஸ்பேம் நம்ம ஸ்கேனில் வந்து டெஸ்டிகுலர் சைஸ் லெஸ் தென் டென் சிசி இருக்குன்னா தட் இஸ் டெஃபினெட்லி ப்ராப்ளம் வித் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் அடுத்து வந்து ட்ரான்ஸ்ட்ரக்டல் அல்ட்ராசவுண்ட் உங்கள் டெஸ்டிஸ்லேருந்து ஸ்பேம் வர்ற பாதையில் ஏதாச்சும் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருக்குன்னா இந்த ட்ரான்ஸ்ட்ரக்டல் அல்ட்ராசவுண்ட் மூலமாக நம்ம கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி அப்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா தென் பீஸா வில் பி மோர் ஹெல்ப் ஃபார் யூ இந்த ஏசோஸ் பொம்மியாவுக்கு என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோன்னா ஃபர்ஸ்ட் இப்போது உங்களுக்கு ஸ்கேனில் அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் தான் காரணம்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம்னா மற்றபடி உங்கள் டெஸ்டிகுலர் சைஸ் நார்மலாக இருக்குது எஃப்எஸ்ஹெச் ஹார்மோன்ஸ் லெவல்ஸ்லாம் நார்மலாக இருக்குன்னா டீசாவில் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் உங்களுக்கு ஸ்பேம்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ அந்த ஸ்பேம்ஸ் வச்சு நம்ம மிக்ஸி பண்ணி யூ கேன் ஹேவ் பேபி அந்த அதர் சைடு இப்போது வந்து செகண்டு டெஸ்டிஸில் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் தான் உங்களுக்கு ப்ராப்ளம்னா வி ஹேவ் ஹார்மோனல் தெரப்பி சி ஹார்மோனல் தெரப்பியில் வி கிவ் டேப்லெட்ஸ் அண்ட் இன்ஜெக்ஷன்ஸ் ஸோ சில சமயம் இந்த ஹார்மோனல் தெரப்பினால் நிறைய டைம்ஸ் வந்து இது வந்து டெஸ்டிஸில் ஸ்பேம் இன்ட்யூஸ் பண்ணும் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனை ஸோ அந்த ஸ்பேம்ஸ் வச்சு வி கேன் டூ இக்ஸி அண்ட் கேன் ஹேவ் பேபி இப்போது சில சமயம் சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஈவன் ஆஃப்டர் ஏஜூஸ் பொம்மியாக இருக்கிறத தெரிஞ்சும் சம் டைம் தே டிலே த ட்ரீட்மெண்ட் இப்போது உங்களுக்கு ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷனில் சம் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா அந்த ப்ராப்ளம் கண்டினியூ ஆகிட்டே தான் இருக்கும் ஃபர்தர் நம்ம காலம் தாழ்த்த தாழ்த்த அந்த ப்ராப்ளம் இன்னும் சிவியர் ஆகி ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் நம்ம ஹார்மோனல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் கடைசியாக வேலை செய்யாமல் போகும் ஸோ உங்களுக்கு ஏஜூஸ் பொம்மியாக இருக்குது நம்ம டயக்னோஸ் பண்ணியிருக்கோன்னா டெஃபினெட்லி யூ கேன் அப்ரோச் ஃபார் ட்ரீட்மெண்ட் சூன் அண்ட் அண்ட் ஹேவ் ட்ரீட்மெண்ட் இப்போ உங்களுக்கு டெஸ்டிஸில் ஸ்பேம் ப்ரொடக்ஷன் தான் ப்ராப்ளம்னா நீங்கள் சீக்கிரமாக ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து எடுத்துக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ இந்த ரெண்டு டைப் ஆஃப் ஏஜூஸ் பொம்மையாலுமே ஸ்பேம்ஸ் கிடச்சி சக்ஸஸ் ஆனவங்க நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ மெனிய டைம்ஸ் திஸ் ஏஜூஸ் பொம்மையாயி ஸ்ட்ரீட்டபிள் ஹோப் திஸ் வீடியோ வாஸ் வெரி யூஸ்ஃபுல் டு யூ தேங்க்யூ